ഓമൽ കൺമണിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഒന്നര വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികളെ പോട്ടി ട്രെയിൻഡ് ആവും എന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ പോട്ടി ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് പോട്ടി ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ പോട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രാപ്തരാക്കാൻ വേണ്ടി ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുകയാണ് അതായത് മൂത്രം ഒഴിക്കേണ്ട എപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകേണ്ട എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ളത് കുട്ടിക്ക് നമ്മളൊരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതിന് മുമ്പ് കുട്ടിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ പോട്ടി ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് പേഷ്യൻസ് വേണം മെയിൻ ആയിട്ടും എങ്ങനെയാണ് പോട്ടി ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കേണ്ടത് ഏത് പ്രായത്തിലാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പോട്ടി ട്രെയിനിങ് ഇത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പോട്ടി ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയപ്പേഴ്സ് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനാണെങ്കിലും ഡയപ്പേഴ്സ് അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മൾ ഡയപ്പേഴ്സ് കുറേ വേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് കളയുമ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റും നല്ലതല്ല അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് ഒഴിവാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുട്ടി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവുന്നു പ്രീ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് വളരെ എളുപ്പമാവുകയാണ് കുട്ടി തന്നെ ബാത്റൂംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അച്ഛനമ്മമാർക്കും ഒരു സൗകര്യമാണ് അവരുടെ ജോലി ചെയ്യാനാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഉറക്ക സമയത്തും ഒക്കെ ഈ പോട്ടി ട്രെയിനിങ് ചെയ്യിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗുണം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ പോട്ടി ട്രെയിനിങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഡിലേഡ് ആവുന്നത് പല ആളുകളും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് താമസിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ റീസൺ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു വെറ്റ്നസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല കുട്ടി അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് കുട്ടി മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നതെന്ന് അച്ഛനമ്മമാർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവർക്ക് വർക്ക് ഷെഡ്യൂളും അതുപോലെ ടൈറ്റാണ് അപ്പോൾ അവർക്കും അത് നിർബന്ധിതരാകുകയാണ് അവർ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രീതിയിൽ വേറൊരു പ്രശ്നം അണുകുടുംബങ്ങളായി കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ അമ്മ അമ്മമാരോ മുത്തശ്ശന്മാരോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരാരെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമയവും ആവശ്യമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഇപ്പോൾ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് നമ്മളുടെ തിരക്കുകളും അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ ഒരു സൗകര്യമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പോട്ടി ട്രെയിനിങ് എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പല ആളുകളും ഇൻഫെൻറ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് ചെറിയ കുട്ടി ജനിച്ച് അധികം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുട്ടിയെ പോട്ടി ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇനി വേറൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും നമ്മുടെ കുട്ടിയും രണ്ടു പേരും റെഡിന് റെഡി ആണോ നമ്മൾ രണ്ടു പേരും തയ്യാറായോ പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ എന്ന് അറിയുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ പോട്ടി ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടി ടോട്ടലർ ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ഒരു വയസ്സ് കഴിയുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം നിങ്ങൾ ക്ഷമാപൂർവ്വം എപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ചെറുതാവുമ്പോൾ അതായത് ഒരു നാല് മാസത്തിന് മുമ്പ് കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാനായിരിക്കും എളുപ്പം കാരണം അവർ ഡയപ്പറിൻ്റെ റുട്ടീനുമായിട്ട് യൂസ്ഡ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് എപ്പോഴും സൗകര്യമായിരിക്കാം എന്താണ് ഇൻഫെൻറ്റ് പോട്ടി ട്രെയിനിങ് ഇൻഫെൻറ്റ് പോട്ടി ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീറോ ടു ത്രീ മന്ത്സ് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ
വെള്ളം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഡിസ്പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് കളയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും പ്രകൃതിക്ക് നല്ലതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോട്ടി ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് കാര്യം നമ്മൾ തയ്യാറാവുക കുട്ടി തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കുട്ടികളെ വാച്ച് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് കുട്ടികളെ എപ്പോഴാണ് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ എത്ര മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴാണ് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണം കുട്ടികളെ പിന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറയണം നിങ്ങൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വലിയ കുട്ടികളാവുകയാണ് നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളാവുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം അവരെങ്ങനെയാണ് ഇതിന് സിഗ്നൽസ് തരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവരുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രീതി എന്താണ് അവർ നമ്മളോട് എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ എങ്ങനെയാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരെങ്ങനെയാണ് അത് ഒഴിവാക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പടമൊക്കെയുള്ള നല്ല ഇന്നവേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം അതും ഒരു നല്ല ഒരു വഴിയാണ് അപ്പോൾ അതിനോടുള്ള അട്രാക്ഷൻ കാരണം കുട്ടികൾ അത് ഇടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും അതിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം കാണിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുട്ടികളെ ബാത്റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെയും രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും നിർബന്ധമായിട്ടും കുട്ടികളെ മൂത്രം ഒഴിപ്പിക്കുക അതായത് രാവിലെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് എണീക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ ഉറപ്പായിട്ടും മൂത്രം ആ സമയത്ത് ഒഴിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന ുന്നതിന് മുമ്പ് ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമയത്ത് കിടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മൂത്രം ഒഴിച്ച് ശീലിപ്പിക്കുക അതൊരു വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോട്ടി ട്രെയിനിങ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോട്ടിയിലേക്ക് തുടക്കം ഒരു കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം അരമണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടിയെ പോട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി എത്ര സമയം കൂടുമ്പോഴാണ് മൂത്രം ഒഴിക്കണേ നമുക്ക് അറിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് അബദ്ധം പറ്റും അരമണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയാലും ചിലപ്പോൾ കുട്ടി ഇരിക്കുമ്പോൾ എത്തുമ്പോൾ ഒഴിക്കില്ല അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒഴിച്ചു എന്നും ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ക്ഷമ കൈവിടരുത് പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം പിന്നെ നനയുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക നനയുമ്പോൾ അതൊരു ചീത്ത കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം വരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നനഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ തണുക്കുന്നോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു സൗണ്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതായത് മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ സൂസൂ എന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണമെങ്കിൽ പോകുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഓരോ പ്രാവശ്യം കുട്ടി അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതേ കാര്യം തന്നെയാണെന്ന് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവണം അപ്പോഴാണ് കുട്ടിക്ക് നമ്മളോട് ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സൂസൂ ചെയ്യണമെന്ന് കുട്ടിക്ക് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും കുട്ടി സൂസൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഹേയ് സൂസൂ ഹേയ് സൂസൂ എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും കുട്ടി ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു റൈറ്റ് ടൈമാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് പതിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യം കുട്ടി മൂത്രം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കൈകൊട്ടി ആ കുട്ടി അഭിനന്ദിക്കുക ഗുഡ് ബോയ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഗേൾ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും സന്തോഷമാവും കുട്ടികൾ പോട്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു കൊടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ അത്ര നേരെ ഇരിക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ എങ്ങാനും അവിടെ ഇട്ടിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സോ എന്താണ് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആ പ്രായത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആക്സിഡൻസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കുക നന്നായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ നിലത്ത് മൂത്രം ഒഴിച്ചു എന്നിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാവുക ദേഷ്യപ്പെടരുത് കുട്ടികളോട് പിന്നെ പോട്ടി ടൈപ്സ് മെയിനായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡലോൺ പോട്ടിയാണ് അതായത് ഒരു പോട്ടി തന്നെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ബാത്റൂമിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാളിലോ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മുലയ്ക്ക് വെക്കാം അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള പോട്ടി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റ് മേടിക്കണം ഈ ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റ് മേടിച്ച് ക
ഒരു വിധം പോട്ടി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അതായത് നമ്മൾ പോട്ടിയിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാലൊക്കെ പോയി മൂത്രം ഒഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോട്ടി സീറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഒരു ടൈപ്പ് പോട്ടി സീറ്റാണിത് അപ്പോൾ ഈ പോട്ടി സീറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ട്രാവൽ പോട്ടി സീറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ട്രാവൽ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മടക്കി വെക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികളുടെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പോട്ടി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരോട് ഡയപ്പറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ ഡയപ്പർ ഇട്ടാലും ചിലപ്പോൾ അതിൽ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ പുറത്ത് നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കുട്ടി ഡയപ്പറിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് റൂംസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു വൈപ്പോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം കുട്ടിയെ ഇരുത്തുക നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് സ്റ്റേ ഓവർ നൈറ്റ് സ്റ്റേ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഹോട്ടൽ റൂംസിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ എളുപ്പമുണ്ട് സിലിക്കൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ പല ടൈപ്പ് പോട്ടി സീറ്റ്സ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് പോട്ടി സീറ്റ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല കുട്ടിക്ക് പോട്ടി ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടി പ്രത്യേകിച്ചും പോട്ടി ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കുട്ടി ഡയപ്പറിലൊന്നും ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ തയ്യാറാവില്ല അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡയപ്പറിൽ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ പറയണം എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോട്ടി സീറ്റ് മേടിച്ച് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വിൻ്റർ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോട്ടി ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ആ സമയത്ത് ഫുൾ ഡ്രസ്ഡ് ആയ കുട്ടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ കുടുംബം കൊണ്ടിരുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ഷമയും നശിക്കും പിന്നെ കാർപ്പറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെങ്കിലും പായയൊക്കെ വിരിച്ച് വെക്കുക അപ്പോഴേ നിലത്താവാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ സമയം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവുക നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കുക രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം പോട്ടി ട്രെയിനിങ് നമ്മളുടെ തിരക്ക് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ നല്ല ഉറക്കത്തിൽ ചിലർ മൂത്രം ഒഴിക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കംഫേർട്ട് കാണിക്കും മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ മുട്ടുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ടുപോയി മൂത്രം ഒഴിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സ് രാത്രി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഇന്നർ വയസ്സിലാണ് വിടുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ബെഡിൽ ഒരു അബ്സോർബിങ് ഷീറ്റ് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ഉറക്കവും പോവും നിങ്ങളുടെ ഉറക്കവും പോവും ബെഡും കേടാവും അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് രാത്രി സമയത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ മെയിനായിട്ടും എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ഫാസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യരുത് നല്ല ക്ഷമയോടു കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസം വേണം എന്തായാലും നമ്മളിത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ഇത് വേണം വേറെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ കുട്ടിയുടെ കാര്യം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മളത് തിരിച്ച് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യരുത് വേറെ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഓൾറെഡി പോട്ടി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടി എന്താവാത്ത എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും നേടാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നടന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം